ஹலோ கைஸ் மை செல் ஃபாஸ்டிக் தனுஷ் ஐ மை ட்ரிப்பிள் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்ஐசியில் வந்து மோனோ ஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் யூஸிங் ட்ரிபிள் ஃபைவ் டைமர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து பேசிக்கோட பேசிக்கு சிப் இருக்குல்ல இந்த ஐசி சிப்பு அது வந்து பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி கேட் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் வரைக்கும் இருக்கும் ஒன்றொன்று ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு யூஸுக்காக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிறது என்னென்னா இந்த ரெக்டாங்கல் பாக்ஸ் இருக்குல்ல ஸ்கொயர் பாக்ஸ் இதுக்கு உள்ள இருக்க என்ன சர்க்கியூட் தான் இங்கே வெளி இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன நல்லா பார்க்கலாம் இதில் வந்து அப்பர் கம்பேரட்டர் இருக்குது லோவர் கம்பேரட்டர் இருக்குது கம்பேரட்டர் என்ன பண்ணோன்னா ரெண்டு இன்புட் இருக்குல்ல ரெண்டு இன்புட்டை வந்து கம்பேர் பண்ணி அதை வந்து அவுட்புட்டாக கொடுக்கும் ஸோ இந்த இந்த அதுதான் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இருக்குது இது வந்து ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இதை பற்றி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரான்சிஸ்டர் ரெண்டு ட்ரான்சிஸ்டர் இருக்குது டி ஒன் டி டூ இருக்குது அப்புறம் மூணு கே மூணு ரெசிஸ்டர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதுதான் ஜென்ரலி கன்சிஸ்ட் ஒரு ஒரு இன்சைட் ஆஃப் அ ட்ரிப்பிள் ஃபைவ் டைமர் இதுக்கு உள்ளே சிப்புக்குள்ளே இதுதான் இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஒரு வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்கியூட் இருக்குது அப்புறம் ஒரு கம்பேரட்டர் சர்க்கியூட் இருக்குது வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்கியூட்னால் இந்த வீசியில் இந்த இதில் இந்த ரெசிஸ்டர் இந்த மூணு இந்த வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்கியூட்டில் இந்த பென்னில் சைடில் பேப்பரில் கூட எழுதி வச்சுக்கோங்க வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்கியூட் இருக்குது அதில் வந்து மூணு ரெசிஸ்டர் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஈச் ரெசிஸ்டர் வந்து ஃபைவ் கே ஃபைவ் கே ஃபைவ் கலர் இருக்கும் ஸோ மூணு இருக்குது த்ரீ வந்து ஃபைவ் கே ஃபைவ் கே இது வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டு இன்னொன்று வந்து க கம்பேரட்டர் சர்க்கியூட்டு அப்பர் கம்பேரட்டர் லோவர் கம்பேரட்டர் இருக்கும் ரெண்டு சர்க்கியூட் இருக்குது இந்த ரெண்டு கம்பேரட்டர் அவுட்புட் இருக்குல்ல இதோட அவுட்புட் அவுட்புட் வந்து எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இது இந்த எஸ்ஆர் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட அவுட்புட் வந்து நம்மளோட அவுட்புட்டுக்கு போவோம் அப்புறம் ட்ரான்சிஸ்டர் ஒன்றுக்கு இருக்குது அப்புறம் டி டூக்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதாங்க இதுதான் நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ட்ரிபிள் ஃபைவ் டைமர் மோனோ மோனோ ஸ்டேபிள் வட்டி எலிவேட்டர் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே டூ பை த்ரீ விசிசி அப்புறம் ஒன் பை த்ரீ விசிசின்னு போட்டிருக்கேன் அது எப்படி வந்து நம்மளுக்கு டவுட் இருக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வந்து ஒரு வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்கியூட்டில் அந்த சர்க்கியூட் அப்படி எடுத்து நான் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் நம்மளோட விசிசி ஒரு ரெசிஸ்டர் ஆர் இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு டிவைடர் பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு டிவைடர் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ ஓகேவா ஸோ இதோட இதோட இந்த பாயிண்ட்டில் நம்மளுக்கு வந்து வேல்யூ வோல்டேஜ் வேல்யூ வேணும்னா டோட்டல் வோல்டேஜ் இன்டு அதோட கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் எந்த ரெசிஸ்டர் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் இல்லாட்டும் ஒரு லோ லோ பொட்டன்ஷியலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுதான் கரஸ்பாண்டிங் டெர்மினல் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இதோட இதோட வேல்யூ எழுதும்போது டோட்டல் வோல்டேஜ் இன்டு இதோட கரஸ்பாண்டிங் எங்கே இருக்குது இதான் நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ இது கிரவுண்டில் இருக்குது ஸோ இது சீரீஸில் இருக்கலாம் டூ ஆர்னு வரும் ஸோ விசிசி இன்டூ டூ ஆர் கரஸ்பாண்டிங் ரெஸ்டன்ஸ் டூ ஆர் டிவைடட் பை டோட்டல் ரெஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ தட் இஸ் த்ரீ ஆர் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணி சால்வ் பண்ணால் டூ பை த்ரீ விஸ்டரும் டூ பை த்ரீ விசிசி தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் இந்த பாயிண்டில் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது இதில் கரஸ்பாண்டிங் டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் இது இருக்கும் இந்த ஆர் ஆர் இருக்கும் ஏன்னா அதான் நெகட்டிவில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஆர் கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ விசிசி இன்டூ இதோட கரஸ்பாண்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் ஆர் ஒன் டூ த்ரீ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ தட் வில் கிவ் அஸ் த்ரீ ஆர் ஸோ விசிசி இன்டூ ஆர் பை த்ரீ ஆர் கிவ்ஸ் ஒன் பை த்ரீ விசிசி ஸோ அந்த ஒன் பை த்ரீ விசிசி நம்ம இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது இந்த சர்க்கியூட்ஸ் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதில் ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டாண்ட் பை ஸ்டேட் அல்ட்ரா ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் என்ன இருக்குன்னா இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்போட கியூ வேல்யூ இருக்குல்ல அந்த கியூ வேல்யூ கியூ வேல்யூ வந்து கியூ வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஜீரோ நம்ம எடுத்துப்போம் ஸ்டார்டிங்கில் ஸோ இப்போ ஜீரோவாக இருக்குன்னா இதோட கியூபார் வேல்யூ வந்து ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ கியூபார் வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும்போது இதோட அவுட்புட் தான் நம்ம இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த அவுட்புட் எப்படி கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நேராக அந்த ஒன் வேல்யூ வந்து நேராக இங்கே வருது ஒன் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து இதுக்கு போகும்போது இது ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் வந்து கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஷோல்டு வோல்டேஜ் வந்து இல்லை பாயிண்ட் செவன் அந்த வோல்டேஜ் ரீச் ஆனோடனே இது வந்து கண்டக்ட் பண
ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே ட்ரிகர் இன்புட் இருக்குல்ல அதாவது நம்ம பாயிண்ட் டூவில் ஒரு ட்ரிகர் இன்புட் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஒரு நெகட்டிவ் பால்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க ஒரே ஒரு பால்ஸ் ஒரே ஒரு நான் ஒரே இன்புட் மட்டும் கொடுத்துறாங்க ஸோ இது கொடுக்கும்போது கம்பரேட்டருக்காக சப்ளை கம்பரேட்டரோட நெகட்டிவ்க்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு விசி விசிசி வி ஒன் பை த்ரீ விசிசி இருக்குது ஸோ இங்கே ட்ரிகர் இன்புட் இருக்குது ரெண்டே கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ நம்ம ஒன் பை த்ரீ விசிசி தான் அதிகமாக இருக்கும் ட்ரிகர் இன்புட்டை விட ஸோ லோயர் கம்பேரட்டோட லோயர் கம்பேரட்டோட வேல்யூ அவுட் புட் என்னவாக இருக்கும் ஒன்னாக இருக்கும் ஏன்னா மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்மளோட ஒரு விசிசி ஒன் பை த்ரீ விசிசி வந்து இதோட அதிகமாக இருக்குது ட்ரிகர் இன்புட்டோட அதிகமாக இருக்குது ஸோ அவுட் புட் வந்து ஒன் ஆயிரும் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா எஸ் வந்து ஒன் ஆயிரும் ஸோ எஸ் ஒன் இந்த டேபிளில் பார்க்கலாம் எஸ் ஒன் ஆகிடுச்சுன்னா வில் கெட் த அவுட் புட் எஸ் ஒன் ஸோ கியூ ஒன் ஆகிடுது ஸோ கியூ பார் வில் பி ஜீரோ ஸோ கியூ பார் ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஜீரோ நேராக இங்கே வந்துடும் ஜீரோ வந்தால் டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் கட் ஆஃப் ரிஜன் போயிடும் டிரான்சிஸ்டர் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆயிரும் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆயிடுச்சுன்னா கெப்பாசிட்டர் வந்து டிரான்சிஸ்டரோட டிஸ்கனெக்ட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ டிஸ்கனெக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுன்னா நம்மளோட கெப்பாசிட்டர் என்ன ஆகும்னா அந்த விசிசி இருக்குல்ல நேராக அந்த வோல்டேஜ் வந்து இந்த ரெஸ்டன்ஸ் வழியாக வந்து நேராக அந்த கெப்பாசிட்டரை சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ வாட் அவர் கெப்பாசிட்டர் கெட்ஸ் ஸ்டார்டட் சார்ஜிங் ஃப்ரம் விசிசி எப்போனா டிரான்சிஸ்டர் வந்து ஆஃப்ல இருக்கும்போது ஸோ கியூ ஸோ வந்து கியூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கனால இந்த ஜீரோ வந்து இங்கே போய் இந்த பவர் அவுட் புட் என்ன பண்ணணும்னா அது கிடைக்கிற இன்புட் வந்து இன்வெர்ட் பண்ணி அவுட் புட்டுக்கு அனுப்புவோம் ஸோ இங்கே ஜீரோ வந்து இன்வெர்ட் பண்ணி அவுட் புட் வந்து நம்மளுக்கு ஒன்றா கிடைக்கிறது இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைடில் ஸோ இப்போ கெப்பாசிட்டி வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ கெப்பாசிட்டி சார்ஜ் ஆகி டூ பை த்ரீ விசிசி வரைக்கும் சார்ஜ் ஆகுதுங்க ஸோ டூ பை த்ரீ விசி சா கொஞ்சம் அதுக்கு மேலே சார்ஜ் ஆகும்போது கம்பேரட்டர் வந்து கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ கம்பேரட்டர் வந்து ரெண்டு ரெண்டு இன்புட் சிக்னலே கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கும் ப்ளஸில் ஏன்னா டூ பை த்ரீ விசியோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கம்பேர் பண்ணி நம்மளுக்கு அவுட் புட் வந்து ஒன்றா கிடைக்கும் மேக்ஸிமமாக கிடைக்கும் ஸோ அவுட் புட் ஒன்றா ஆயிடுச்சுன்னா ஆறு வந்து ஒன் ஆயிரும் ஸோ இப்போ ஆறு ஒன்றா எஸ் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ கியூ வில் பிகம் ஜீரோ கியூ ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா கியூ பார் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் ஆயிரும் ஸோ ஒன் ஆகும்போது இந்த ரீசெட் பட்டன் இருக்குல்ல ரீசெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரீசெட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் டி டூ வந்து ஆஃப் ஆயிரும் ஸோ கியூ டூ வந்து ஆஃப் ஆயிரும் அட் த டேம் டைம் கியூ கியூ ஒன் வந்து ஆன் பண்ணி விட்டுரும் அதான் அதனால தான் நம்ம ரீசெட் ரீசெட் கொடுக்குறோம் அது ஒரு நெகட்டிவ் இம்பல்ஸ் கொடுக்குது ஸோ இது வந்து ஆன் ஆயிரும் இது ஆன் ஆ இது ஆன் ஆகும்போது கெப்பாசிட்டி டேட்டா இதோட கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ கனெக்ட் ஆகும்போது கெப்பாசிட்டி வந்து இதோட டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இதுதான் மோனஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரோட ஃபங்க்ஷனு ஸோ இது இந்த கெப்பாசிட்டர் சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜிங் இருக்குல்ல அதுதான் நம்ம இங்கே வே ஃபார்மில் பார்க்க பார்க்குறோம் நம்ம ஸோ வந்து ஒன் பை த்ரீ ஏழு விஷயம் வரும்போது சார்ஜ் ஆகுது டூ பை த்ரீ வீஸ் வரைக்கும் சார்ஜ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் நம்ம ரீசெட் பட்டன் கொடுக்கும்போது டக்குன்னு ஜீரோ ஆகிடுது ஏன்னா டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது இங்கே ஸோ டிஸ்சார்ஜ் ஆகணும் ஜீரோ வந்துச்சு நம்மளுக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கிது ஸோ இது அவுட் புட் வேஃபார்ம் பார்த்தோன்னா நீங்கள் ஒன்று சொன்னோம்ல இங்கே வந்து ஜீரோ கிடச்சிது ஜீரோ இன்வெர்ட் பண்ணி ஒன்றாக கிடச்சிது ஸோ அதான் இங்கே இங்கே வந்து ஒன்றா ஆயிடுது ஸோ இந்த சார்ஜிங் நடக்கும்போது இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ரீசெட் ப்ரெஸ் பண்ணி ஜீரோ ஆகுது இல்லை ஸோ அதை தான் ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ அவுட் புட் ஜீரோ ஸோ இது தான் சைக்கிள் நடக்கும் ஸோ ஒரு ட்ரிகர் இன்புட்டுக்கு நம்மளுக்கு இது கிடைக்கிது ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரிகர் இன்புட் கொடுக்கும்போது இதே மாதிரி இன்னொரு பல்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி கண்டினியூஸாக கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ கெப்பாசிட்டோட ஈக்குவேஷன் அப்புறம் டைம் டைரேஷன் ஃபார்மில் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வோல்டேஜ் அக்ரஸ் கெப்பாசிட்டர் ஃபார்ம் வந்து வி சீக்குவல் டு விசிசி இன்டு ஒன் மைனஸ் இ பை இ பவர் டி மைனஸ் டி பை ஆர்சி இது ஜென்ரல் ஃபார்மில் தான் ஸோ இப்போ வோல்டேஜ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் வந்து டூ பை த்ரீ விசிசியில் இருக்குது ஸோ அது வந்து இங்கே போகிறது ஸோ இங்கே இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது விசி விசி கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ இட் பிகம்ஸ் டூ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டிபி ஆர்சி ஸோ சால்வ் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் டிபி ஆர்சி ஈக்குவல் டு ஒன் பத்தி நேரம் ஸோ இப்போ டேக்கிங் நேச்சுரல் லாக் ஆன் போத் சைட்ஸ் நேச்சுரல் லாக் எடுக்கும்போது இதில் பவர் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடும் மைனஸ் லாக் டிபி ஆர்சி எல்லன் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ ஸோ லாக் இ